आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गेहूँ के आटे के सिर्फ तीन चीज के डो से बनने वाले बटर गार्लिक नान जो बहुत ही डिलीशियस बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे दिखाई देंगे और खाने में भी होंगे ये बनेंगे बिना ईस्ट बिना अवन बिना बेकिंग सोडा बिना पानी बिना तेल और बिना दूध के तो चलिए इन हेल्थी और डिलीशियस गार्लिक बटर नान को बनाना शुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल डी डी सी रेसिपी आज मैं बना रही हूँ सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट्स के साथ छटपट बनने वाले गेहूं के डिलीशियस और टेस्टी गार्लिक बटर नान तो इसके लिए मैंने ले लिया है दो कप गेहूं का आटा यानी कि होल व्हीट फ्लावर है ये जो घर पे हम रोटी और पराठा बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना तो बस ये वही वाला गेहूं का आटा है आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हैं बट गेहूं के आटे से हेल्दी नान बनते हैं और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं बिल्कुल मार्केट जैसे एक बार आप इससे बना लेंगे तो आप बिल्कुल कभी भी मैदे से नहीं बनाएंगे तो डेढ़ कप मैंने लिया है दही ये मैंने दही को फेंट लिया है आप डेढ़ कप दही डालने के बाद ही जो है वो आटा बनाना शुरू करें लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप इसको दो कप भी कर सकते हैं साथ में बढ़ा सकते हैं तो दो छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर इसमें हम ना बेकिंग सोडा डालेंगे ना तेल ना पानी ना ईस्ट उसके बाद भी बहुत ही डिलीशियस बिल्कुल मार्केट जैसे हमारे नान बन तैयार होंगे तो इसको हम हाथ से ही मिला लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके हम इसको मिलाएंगे और हमें एक स्टिकी सा डो जैसा मैं डो दिखाऊंगी वैसा तैयार करना है तो उसके लिए अगर आपका डेढ़ कप दही से ना हो तो आप दही को और बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि दही की कंसिस्टेंसी पे जो है डो की कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है दही ज़्यादा थिक होगा या पत्ता होगा तो डो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बनता है और दही हमें ज़्यादा या कम लग सकती है तो देखिए इस तरीके का बिल्कुल स्टिकी वाला आपका डो तैयार होना चाहिए तो दही की मात्रा आप उससे बढ़ा भी सकते हैं इसीलिए तो इस तरीके का डो देखिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए और इसको हम निकाल लेंगे एक बॉट में या आप चाहे तो किचन के टॉप में भी इसे निकाल सकते हैं ये मैंने डाल दिया है गेहूं का आटा क्योंकि आज हम गेहूं के आटे के ही नान बना रहे हैं तो इसमें हम इसको हल्के हाथ से सिर्फ मिलाएंगे हमें बिल्कुल भी इसे गूँधना नहीं है सिर्फ एक हमको डो सा इसको तैयार करना है एक बॉल सा हमें देखिए इस तरह से बनाना है अभी भी ये स्टिकी है और ऐसा ही इसको होना चाहिए तो हम इस तरीके से इसको लम्बा करके देखिए हाथ में आप देख सकते हैं ये चिपक रहा है तो आ, हाथ में आप थोड़ा थोड़ा करके सूखा आटा लगा सकते हैं और उसके बाद आप इसको इस तरीके से एक लंबा सा बना लें देखिए इस तरह से ये बन जाएगा तो अब हम इसे करेंगे कट अलग अलग पीसेस में हम इसे कट करके इसके हम जो है पेड़े बना के रख लेंगे इससे आसानी हो जाती है इसलिए ऐसे कट करें तो अब हम इसको जो है एक 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 उठाकर और बिल्कुल हाथ में गोल गोल घुमा के बॉल बना लेंगे यानी कि पेड़े ऐसे बना लेंगे और इसको हम रख देंगे अलग तो हम सारे जो है बॉल बना के तैयार कर लेंगे और उसको हम एक हल्के जिससे गीले कपड़े से ढक के रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं बस एक बात का ध्यान रखना है डो आपको वैसा ही बनाना है जैसे मैंने बनाया है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ तो बटर गार्लिक नान के लिए हम एक मिक्स तैयार करेंगे तो उसके लिए मैंने लिया है तीन बड़े चम्मच बटर और ये रूम टेम्परेचर पे है इसमें मैं डाल रही हूँ चार लहसुन की कली यानी कि क्लोव जिसको मैंने ऐसे क्रश कर लिया है आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं पूरा हम इसमें डाल देंगे इसको और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती एक छोटे चम्मच धनिया पत्ती को धोकर और फाइनली चॉप करके छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके इसमें डाल दें और इसे मिक्स कर लें थोड़ा अलग रख देंगे बाद में गार्निश करने के लिए मिक्स करके हम इसे रख देंगे अलग और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ तो जो हमने बॉल बना के तैयार की थी ना उसमें से एक मैंने ले लिया है और रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा गेहूं का सूखा आटा डाल दें ताकि ये चिपके नहीं और हाथ से ही पहले इसको इस तरीके से बड़ा कर लें और उसके बाद हम इसे बेलना शुरू करेंगे तो बेलते समय भी अगर बाय चांस ये आप चिपकने लगता है इस तरीके से तो आप इस पर सूखा आटा और डाल सकते हैं बस एक बात का ध्यान रखना है कि डो बस उसी कंसिस्टेंसी का बनना चाहिए जैसे मैंने बनाया है स्टिकी नेचर का वो बिल्कुल भी टाइट आप ना बनाए नहीं तो नान बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे बाद में आप बेलते समय सूखा आटा इसमें लगा सकते हैं और फिर अपने हिसाब से आप छोटे बड़े गोल या ओवल किसी भी शेप के नान तैयार कर सकते हैं देखिए मैंने एक ओवल शेप का बड़ा सा नान तैयार कर लिया है और अब इसमें लगाएंगे वाटर ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी है इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है आपको थोड़ा जनरल अमाउंट पे वाटर को लगाना है ताकि जब ये हम इसको तवे में डालें ना तो इसमें आसानी से ये चिपक जाएं ये बहुत ज़रूरी है 
देखिए तैयार हो गया तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके एक लोहे का तवा रख लिया है यानी कि आयरन स्किलेट ये इसी के ऊपर बनते हैं नॉन स्टिक तवे पे ये बिल्कुल भी नहीं बनते हैं और इसको अच्छे से मीडियम हॉट होना चाहिए तवे को और तभी इसमें आपको डालना है नान को तो ये मैंने ले लिया है नान जिसमें पानी लगाया है ना हमने ऊपर की तरफ वो तरफ जो है तवे के ऊपर जानी चाहिए तो देखिए पानी वाला साइड तवे के ऊपर जाना चाहिए और अब हम कर देंगे इसको लो मीडियम फ्लेम और इसे हम पकने देंगे हल्का दबा दें ताकि ये चिपक जाए अच्छे से तवे पे और थोड़ी देर पे ही हम देखेंगे कि ये पकने के बाद इससे से फूलने लगता है इसमें बबल से फॉर्म होने लग जाते हैं ये ज़रूरी होता है इससे बहुत अच्छे इसमें मार्क आते हैं तो जब ये इस तरीके से होने लग जाए तो थोड़ी देर रखने के बाद आप मीडियम या हाई फ्लेम करके गैस का इस तरीके से तवे को उल्टा करके पका लें इसके ऊपर क्योंकि तंदूर में जो है ये ऐसे ही पकते हैं लेकिन तंदूर में हीट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है बट यहाँ पे जो है हमें हाथ से ही तवे को आगे पीछे करके इसे पकाना पड़ता है बट बिल्कुल भी फ्रेंड्स इसमें परेशानी नहीं होती है बहुत आसानी से ये पक जाता है और आपको जितने अच्छे इसमें मार्क्स चाहिए आप उतना इसे पका लें मैं थोड़ा सा डार्क पसंद करती हूँ ताकि एक इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है देखिए इस तरीके से तो मैंने इसको थोड़ा डार्क से बना लिए हैं और ये देखिए कितने सुंदर आप देख सकते हैं लग रहे हैं और खाने में तो वाओ ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और गेहूं के आटे के होते हैं तो गिल्ट फ्री होके हम इसे खा भी पाते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें देखिए इस तरीके से आप स्पेटुला से ये पीछे से भी निकल गया आसानी से और देखिए पीछे से भी कितना अच्छा लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का जैसा बनता है वैसे डान तो देखिए ये प्लेन हमारा नान बन के रेडी हो चुका है अब मैंने इस पे लगा रही हूँ बटर गार्लिक का जो हमने मिक्सर तैयार किया था ना क्योंकि हम तो बना रहे हैं बटर गार्लिक नान तो वो मिक्सर इसके ऊपर लगा दें तो वाह इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है देखिए लुक में भी कितना अच्छा ये लग रहा है और खाने में फ्रेंड्स आप इसे बनाएंगे ना तो आप समझ पाएंगे इसका टेस्ट कितना अच्छा आता है और बिना झंझट बिना झमेले देखिए कितनी आसानी से भी ये बन जाता है तो आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करें ये आपको बहुत ही पसंद आएगा और सारे नान हम ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल डी डी सी रेसिपीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें बेलाइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाले वीडियोज़ का आपको पता चल पाए तो घर पे सेफ रह के ये हेल्दी वाले बटर गार्लिक नान ज़रूर बना के खाएँ थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल माई नेक्स्ट वीडियो गुड बाय हेल्दी रहिए सेफ रहिए खुश रहिए